আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাই সুস্থ আছো এবং বেশি বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করছো আমরা আজকে অনুশীলনী পাঁচ দশমিক চার অর্থাৎ লসাগু ও গসাগু এই চ্যাপ্টারটি আমরা আজকে আলোচনা করব শুরুতেই লসাগুয়ের পূর্ণরূপ কি গসাগুয়ের পূর্ণরূপ কি তোমরা অলরেডি সবাই জানো ক্লাস ফাইভ থেকে লসাগু গসাগু সিক্সেও লসাগু গসাগু করেছ তার মানে এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না লসাগুয়ের পূর্ণরূপ তারপর আমরা আরেকবার দেখে নিই লসাগুয়ের পূর্ণরূপ হচ্ছে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিত আর গসাগুয়ের পূর্ণরূপ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক তাহলে গসাগু কাকে বলে গসাগু হচ্ছে দুই বা ততোধিক সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে গসাগু বলে মানে দুই বা তার বেশি সংখ্যা থাকতে পারে সেগুলির ভিতরে যেগুলি কমন থাকবে সেগুলি হচ্ছে গসাগু এবং কমনের ভিতরে সবচেয়ে বড়টি আর লসাগু হচ্ছে কি দুই বা ততোধিক সাধারণ গুণিতকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটিকে কি বলা হবে গসাগু বলা হবে তা আমরা এখন ম্যাথ শুরু করব এই চ্যাপ্টারের সতেরো নম্বর অঙ্ক খেয়াল করে কি বলা আছে সতেরোর আগে যে ষোলো পর্যন্ত সেগুলো হচ্ছে এম সি কিউ শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা শর্ট কোয়েশ্চেন আগে গেলাম না আমরা আগে করব বট কোয়েশ্চেনগুলি আগে করব সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে আছে থ্রি এ কিউ বি স্কোয়ার সি আরটা দেওয়া আছে সিক্স এ বি স্কোয়ার সি আমরা এই দুইটি রাশির গসাগু নির্ণয় করব তাহলে এখানে আমাদের প্রথম রাশি কি দেওয়া আছে থ্রি এ কিউ বি স্কোয়ার সি আমরা যদি এটা ভেঙে নেই থ্রি ইন্টু এ তিনটা এ আছে এ ইন্টু এ ইন্টু এ বি স্কোয়ার আছে দুইবার বি লিখতে পারি ইন্টু সি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি কী আছে সিক্স এ বি স্কোয়ার সি সি স্কোয়ার তাহলে সিক্সকে বাংলায় কী হবে টু ইন্টু থ্রি অর্থাৎ তিন দুগুণে ছয় এ একটা আছে লিখলাম বি স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা বি আছে বি ইন্টু বি লিখতে পারি সি স্কোয়ার আমরা কি লিখতে পারি সি ইন্টু সি তাহলে এখানে খেয়াল করো তিন আর ছয় এর গসাগু কত তিন অর্থাৎ এখানেও তিন আছে এখানে তিন আছে মানে যেটি কমন যাবে সেটি হচ্ছে গসাগু তাহলে এখানে গসাগু সাংখ্যিক সহকের গসাগু হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের নির্ণয় গসাগু কত হবে থ্রি আগে লিখবা তারপরে যে আক্ষরিক সহগুলি আছে এগুলির ভিতরে কোনগুলি কমন যাবে তাহলে এখানে এ এক তিনটা আছে নিচে এ একটা আছে অর্থাৎ আমাদের এ একটা কমন যাবে এখানে ওপরে বি দুইটা আছে নিচে বি দুইটা আছে অর্থাৎ দুইটা বি কমন যাবে তার মানে বি স্কোয়ার কমন যাবে ওপরে একটা সি আছে নিচে একটা সি আছে অর্থাৎ সি কমন যাবে তোমরা এই পরের অংশটুকু প্রথম রাশি থ্রি এ কিউ বি স্কোয়ার সি এটুকু লিখে আর দ্বিতীয় রাশি সিক্স এ বি স্কোয়ার সি এটুকু লিখতে পারো কারণ ডিটেলস করা দরকার নেই এগুলি আসে আমাদের এম সিকিউতে খুব দ্রুত কিভাবে করবা থ্রি এবং সিক্সের গসাগু থ্রি প্রথমে থ্রি লিখবা তারপরে যে আক্ষরিক সবগুলি আছে এগুলির ভিতরে কমন থাকবে এবং যেটি ছোট সেটি নিতে হবে এখানে আছে এ কিউব এখানে এ তার মানে ছোট কে আছে এ আমরা একটা এ নিব তারপরে আছে বি স্কোয়ার নিচে আছে বি স্কোয়ার অর্থাৎ বি স্কোয়ার দুইটার মধ্যে আছে আমরা বি স্কোয়ার নিব আর ওপরে আছে সি নিচে আছে সি স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটার ভিতরে সি কমন আছে তবে ছোট আছে কি সি তার মানে আমরা সি নিব অর্থাৎ নির্ণয় গসাগু হবে থ্রি এ বি স্কোয়ার সি তার মানে এইভাবে করলে খুব কম সময় এক মিনিটের ভিতরে করে ফেলতে পারবা এবার আমরা গসাগুর একটি বড় অঙ্ক করি পঁচিশ নম্বর ম্যাথ তিনটি রাশি দেওয়া আছে এ স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন দ্বিতীয় রাশি থ্রি এ প্লাস টুয়েলভ তৃতীয় রাশি এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস ফোর তাহলে এই তিনটি রাশির গসাগু নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রথম রাশির এই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন লিখলাম তার মানে এটাকে আমরা সূত্র দিয়ে লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার ষোলো ষোলোকে ফোর স্কোয়ার লেখা যায় তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র আমরা জানি সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ প্লাস ফোর এ মাইনাস ফোর আমরা প্রথম রাশি করে ফেললাম এবার আসো দ্বিতীয় রাশি থ্রি এ প্লাস টুয়েলভ তার মানে এখান থেকে কি কমন যায় এখানে থ্রি আছে এখানে টুয়েলভ আছে মানে দুইটা কি থ্রি দিয়ে ডিভাইডেড যাবে অর্থাৎ আমরা থ্রি কমন নিতে পারি যদি থ্রি কমন নেই তাহলে হবে কি এখানে থাকবে এ প্লাস টুয়েলভকে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে কত হবে ফোর হবে অর্থাৎ থ্রি ইন্টু এ প্লাস ফোর তার মানে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি আমরা করলাম এবার আসো তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি আছে এই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস ফোর তার মানে এখানে তিনটি পদ আছে আমরা কি করতে পারি মিডল ট্রাম ফ্যাক্টরে করব গত দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম পাঁচ দশমিক তিনে মিডল ট্রাম ফ্যাক্টর করতে হলে কী করতে হবে যে সংখ্যা আছে 
एखे संख्या से कि फोर एम भाव बांधते हैं जाते मजखने दुईट जुग वि दुटो अंश जुग वि मजखानी समान है और संख्यागुली गुण कर ले फोर समान है तेल क्यों करते जो टू इंटू टू लिखी तेल है ना कारण कि टू आर टू जुग कर ले फोर गुण कर ले फोर क्यों जुग कर ले फोर क्योंकि मजखने आ फाइव अर्थे एभवे करा जाए ना तेल क्यों करते फोर के चार के चार अर्थात फोर इंटू वान तमान फोर साथे वन गुण कर ले फोर और फोर साथे वन जो कर ले फाइव है अर्थात ए स्कोर प्लस फोर ए प्लस ए प्लस फोर तमान फाइव फाइव ए के बेगे फोर ए प्लस ए लिखते परि आप लिखल एबारे कमन नहीं स्कोयर प्लस फोर ए थे कि कमन जाए ए कमन जा कमन गले थे कि एखे ए स्कोयर थे कमन गले थक ए तेल ए प्लस और इन थक फोर प्लस पर दुटी अंश यखान को देखी जो कमन जा कमन ना जा क्षेत्र में वन लिखब वन इंटू एखान ए प्लस फोर लिखल तेल प्रथम अंश थ प्लस फोर द्वित अंश थ प्लस फोर लिखल और प्रथम अंश अंश थे ए तर प्लस द्वित अंश थे आसि कि वन तमानी ए प्लस वन तेल गसागु की है निर्णय गसागु हो तीन टे अंश कमन थको जो कमन ना थे तेल वन और जो कमन थे से अंशा लिखते हैं तेल प्रथम अंश ते ए प्लस फोर आसे द्वित अंश ते ए प्लस फोर आसे तृतीय अंश ते ए प्लस फोर आसे तमानी ए प्लस फोर हम गसागु प्रथम अंश ते ए माइनस फोर आसे द्वित अंश ते नाई तृतीय अंश ते नाई ये आसबेना प्रथम अंश ते थ्री नाई द्वित अंश ते थ्री आसे तमान थ्री आसबेना तृतीय अंश ते ए प्लस वन आसे और कौ ए प्लस वन नाई ए प्लस वन आसबेना तमें गसागु बुझते पे लसागुर क्षेत्र में कमन आनकमन सब आसु गसागुर क्षेत्र में शुद्ध कमन अंशटुकु आसने निर्णय गसागु है ए प्लस फोर एपर आप लसागुते आस लसागुते कि बला से सिक्स ए किऊ बी स्कोर सी नाइन ए टू दुवार फोर बी डि डि स्कोर सत्ाश नम्बर अंक तेल प्रथम राशि लिखल द्वित राशि लिखल एखे भांगलम ना तेल सरसि कर सिक्स और नाइन लसागु कत अठारो लसागु तुम्हारा क्यों करते हो जा सबाई तेल सिक्स और नाइन लसागु अठारो लिखल एब निर्णय लसागु कत अठारो लिखे तरह ये दुटी अंश भरे कमन आनकमन सब ही आसने एक किऊब एखे आ टू दुवार फोर तमान एक ही रकम थकले कमन थकले सर्वोच्च पावर टी हमारे लसागुते आसने तेल एखे ए टू दुवार फोर आस बी स्कोयर बी अर्थात बी बर भरे सर्वोच्च पावर हो स्कोयर तेल बी स्कोयर आस तपर प्रथम राशि सी आसे द्वित राशि सी नहीं सीओ नीते द्वित राशि कि आ स्कोर आसे प्रथम राशि नहीं डी स्कोयर नीते अर्थात लसागुते कमन आनकमन सब आसु कमन क्षेत्र में सर्वोच्च जो पावर से आशा करी बुझते पे सो एबंध लसागु पैंत नम्बर अंक करब प्रथम राशि एखे तीन टी राशि आथम राशि हे एक्स स्कोर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन ख्याल कर राशिटी तीन टी पद आज अर्थात मिडल टर्म फैक्टर करब तेल एखे कि करते हैं फिफ्टीन के जो भेगे नहीं तेल तीन पास पंदो तेल थ्री ए फाइव ये दुटा जदि गुण करी तेल फिफ्टीन आर जदि जुग वियोग करी कत अर्थात एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स कत हो माइनस एट एक्स और थ्री साथे फाइव गुण कर ले पंदो हमें मिले गलो और साथे आ प्लस फिफ्टीन एब प्रथम दुटी अंश थे एक्स कमन जाए एक्स कमन निल एखे थे एक्स माइनस एखान आस थ्री माइनस फाइव एक्स ए फिफ्टीन थे फाइव कमन जाए एखान थको एक्स और फिफ्टीन आगे प्लस आसे जेहतु ब्रिगेड आगे माइनस कमन निशी प्लस कि माइनस हो जाए और फिफ्टीन थे फाइव कमन गले थे कि थ्री अर्थात एक्स माइनस थ्री एबार दुटा अंश थे एक्स माइनस थ्री कमन जाए प्रथम अंश थे थे एक्स माइनस द्वित अंश थे थको कि फाइव अर्थात एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव ये प्रथम राशि हमें कर लम एब द्वित राशि एक्स स्कोयर माइनस टोन्टी फाइव तम तुम्हारा बुझते पड़ते सो टोटी फाइव के फाइव स्कोयर लेखा जाए अर्थात ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस फाइव ए माइनस फाइव तृत्य राशि एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन तेल एखे संख्या कत आ फिफ्टीन ए फिफ्टीन के भांगले कि थ्री ए फाइव तीन पास पंदो आर फाइव थे थ्री माइनस दी कत हो टू है तम मैं आप थ्री एवं फाइव दी मिले दीते परि एट तेल की है एक्स स्कोयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स जेहतु एखे प्लस टू एक्स आसे तेल प्लस फाइव एक्स थे माइनस थ्री एक्स बद दी कि प्लस टू एक्स 
আর ফাইভের সাথে থ্রি গুণ করলে পনেরো হবে আর আছে মাইনাস ফিফটিন তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স থেকে যদি এক্স কমন নেই থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন এখান থেকে থ্রি কমন যায় তাহলে থাকে কি এক্স আর মাইনাস যেহেতু আছে মাইনাস কমন নেই সিটি প্লাস হয়ে যাবে এক্স প্লাস ফাইভ থ্রি কমন নিলে ফিফটিনকে থ্রি দেওয়া ভাগ করলে কত হবে ফাইভ হবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ থেকে এক্স প্লাস ফাইভ কমন নিলাম প্রথম অংশ থেকে থাকে এক্স মাইনাস দ্বিতীয় অংশ থেকে কি থাকবে থ্রি থাকবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের নির্ণয় লসাগু কী হবে খেয়াল করে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি আর কোথাও এক্স মাইনাস থ্রি আছে হ্যাঁ নিশ্চয় এক্স মাইনাস থ্রি আছে একটা এক্স মাইনাস থ্রি নিব এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ দ্বিতীয় রাশিতে এক্স মাইনাস ফাইভ আছে একটা এক্স মাইনাস ফাইভ নিব আর বাকি আছে কি এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ আমরা এক্স প্লাস ফাইভ নিব এটু হচ্ছে আমাদের লসাগু আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আমাদের পাঁচ দশমিক চারের উনচল্লিশ নাম্বার একটা সৃজনশীল অঙ্ক অঙ্কটি প্র্যাকটিস করব তিনটি বীজগণিতিক রাশি দেওয়া আছে বীজগণিতের রাশি দেওয়া আছে তিনটি আমরা এখান থেকে ক নম্বর বলা আছে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস জেডটার বর্গ নির্ণয় করো আমরা পাঁচ দশমিক একে বর্গ করেছি সবাই পারবো আশা করি ঘ নম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির গসাগু নির্ণয় করো গ নম্বরে বলা আছে রাশি তিনটির লসাগু নির্ণয় করো তাহলে আমরা শুরুতে ক নম্বরে আসি থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস জেডের বর্গ তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস জেডের বর্গ থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস জেড হোল স্কোয়ার তার মানে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্রে নিব অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস মাইনাস টু ওয়াই ব্রেকেটে রাখবো প্লাস জেড বাইরে হোল স্কোয়ার তাহলে তোমাদের সবারই মনে আছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু এ সি প্রথমে তিনটি অংশ আছে তিনটির ওপরে আমরা স্কোয়ার দিব টু এর সাথে প্রথম দুইটি গুণ প্লাস টু এর সাথে পরের দুইটি গুণ প্লাস টু এর সাথে প্রথম এবং লাস্ট গুণ করতে হবে তাহলে এখানে কি পাই নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু মাইনাস ফোর স্কোয়ার আছে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ ফোর ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই দুগুণে চার ফোর ওয়াই জেড প্লাস সিক্স এক্স জেড তার মানে ক নম্বরে বুঝতে পেরেছো আশা করি কারণ এই অঙ্ক অনেকবার পড়ানো হয়েছে তোমাদের এবার আমরা খ নম্বরে আসি খ নম্বরে প্রথম রাশি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স তাহলে উৎপাদকের ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছি শুরুতেই খেয়াল করবা যে কমন যায় কি না তাহলে এখানে এক্স তিনটা এখানে এক্স দুইটা এখানে এক্স একটা অর্থাৎ আমরা একটা এক্স কমন নিতে পারি তাহলে থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এবার কি করতে হবে এখান থেকে আমাদের মিলের ট্রাম ফ্যাক্টরে করতে হবে তার মানে মাইনাস থ্রি এক্স আছে আমরা টেনকে যদি ভেঙে নিই তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ ফাইভ এবং টু লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ এক্স থেকে প্লাস টু এক্স বাদ দিলে কি হবে মাইনাস থ্রি এক্স অর্থাৎ আমাদের কী আসে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টেন এমনভাবে এমন যোগবিয়োগ করবো যাতে মাইনাস থ্রি আসে তাহলে পাঁচ আর দুই তাহলে মানে মাইনাস যেহেতু আসে মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স লিখব যোগ বিয়োগ করলে মাইনাস থ্রি এক্স হবে আর সংখ্যা দুইটি গুণ করে অর্থাৎ পাঁচ আর দুই গুণ করলে কি হবে দশের সমান হবে এবার এখান থেকে আমরা কমন নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স থেকে যদি এক্স কমন নেই তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস এই টু এক্স মাইনাস টেন থেকে টু কমন যাবে তাহলে থাকবে কি এক্স মাইনাস টেন থেকে টু কমন গেলে কত থাকবে ফাইভ পাঁচ দুগুণে দশ অর্থাৎ এক্স ইন্টু এখানে কমন যায় কি এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখান থেকে থাকে এক্স আর দ্বিতীয় অংশ থেকে থাকে প্লাস টু অর্থাৎ এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে আমরা প্রথম অংশ করলাম দ্বিতীয় অংশ খেয়াল করে কি বলা আছে এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স তাহলে এখান থেকে কী কমন যাবে এক্স তিনটা আছে দুইটা আছে একটা আছে অর্থাৎ সর্বনিম্ন আমাদের কমন যাবে একটা এক্স কমন যাবে তাহলে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এইট তার মানে এখান থেকে আমরা এবার মিডল টার্ম ফ্যাক্টরে করব তাহলে কি করতে হবে এখানে এইট আছে চার দুগুণে আট চার আর দুই গুণ করলে আট হবে আবার চারের সাথে দুই যোগ করলে ছয় হবে আমাদের মিলে যায় তাহলে আমরা সাদাবই ভাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস এইট এবার আমরা যদি এক্স কমন নেই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফোর প্লাস টু এক্স প্লাস এইট থেকে যদি টু কমন নেই তাহলে এখান থেকে এক্স থাকবে প্লাস এইট থেকে টু কমন গেলে কত থাকবে ফোর থা
তাহলে এই দুইটি রাশির কি নির্ণয় করতে হবে আমাদের গসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে গসাগুর ক্ষেত্রে প্রথম রাশিতে এক্স আছে তৃতীয় রাশিতে এক্স আছে অর্থাৎ এক্স কমন যাবে প্রথম রাশিতে এক্স প্লাস টু দ্বিতীয় রাশিতে এক্স প্লাস টু আছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু কমন যাবে প্রথম রাশিতে এক্স মাইনাস ফাইভ আছে দ্বিতীয় রাশিতে এক্স মাইনাস ফাইভ নাই অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফাইভ আসবে না প্রথম অংশতে এক্স প্লাস ফোর আছে দ্বিতীয় অংশতে কি আছে এক্স প্লাস ফোর নাই অর্থাৎ এক্স প্লাস ফোর আসবে না এরপর আমরা গড় নম্বরে আসি গড় নম্বর বলছে রাশি তিনটির রসাগু নির্ণয় করো তাহলে প্রথম রাশি যেহেতু আমরা উৎপাদক করে ফেলেছি খ নম্বরে তাহলে খ হতে প্রাপ্ত প্রথম রাশি লিখে তার উৎপাদক এবং উৎপাদকের অংশটুকু লিখব দ্বিতীয় রাশি তো সেম কাজ করলাম একটুকু আমরা নতুন করে করলাম না তৃতীয় রাশিতে কাজ করতে হবে তৃতীয় রাশি কি আছে এক্স টু দুবার ফোর মাইনাস ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস ফোরটিন এক্স স্কোয়ার তার মানে এখানে সর্বনিম্ন কি আছে এখানে এক্স চারটা এখানে এক্স তিনটি আর এখানে এক্স দুইটি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার কমন যাবে তাহলে থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটি এবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিকে আমরা ভেঙে নিব তাহলে ফোরটিনকে বাংলে কি হবে সাত দুগুণে চোদ্দো অর্থাৎ সেভেন আর টু টার্গেট করো তাহলে সেভেন থেকে টু বাদ দিলে কত হয় ফাইভ হয় তার মানে আমাদের মাঝখানের সমান মিলে যায় তাহলে আমরা কীভাবে আঙবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু এক্স অর্থাৎ মাইনাস সেভেন এক্স থেকে প্লাস টু এক্স বাদ দিলে হবে মাইনাস ফাইভ এক্স আর সাথে আছে মাইনাস ফোরটিন এবার আমরা কি কমন নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স থেকে এক্স কমন নিলে হবে এক্স মাইনাস সেভেন প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোরটিন থেকে যদি টু কমন নেই তাহলে হবে এক্স মাইনাস সেভেন অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স আর দ্বিতীয় অংশ থেকে প্লাস টু এক্স প্লাস টু তাহলে নির্ণয় লসাগু কি হবে এখানে এক্স আছে দ্বিতীয় রাশিতে এক্স তৃতীয় রাশিতে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ লসাগুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাওয়ার যেটি সেটি আসবে এক্স স্কোয়ার আসবে এক্স প্লাস টু দ্বিতীয় রাশিতে এক্স প্লাস টু তৃতীয় রাশিতে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু আসবে প্রথম রাশিতে এক্স মাইনাস ফাইভ তৃতীয় রাশিতে নাই তৃতীয় রাশি তো নাই এটিও আমাদের আসবে দ্বিতীয় রাশি থেকে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু চলে গেছে আর থাকে এক্স প্লাস ফোর এটিও নিতে হবে তৃতীয় রাশিতে এক্স মাইনাস সেভেন বাকি আছে এটিও নিতে হবে তার মানে আমাদের লসাগু হবে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সেভেন আমরা রসাগু বের করলাম এবার তোমাদের জন্য ভারী কাজ এই চ্যাপ্টারের যে অঙ্কগুলি এখানে স্ক্রিনে দেওয়া আছে তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ ছত্রিশ এই লসা গসাগুরে মেদগুলি করবা সৃজনশীল সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ পাঠ্য বইয়ের এই অঙ্কগুলি করবা বাড়ি কাজ আর সাথে এখানে দশটা এম সিকিউ দেওয়া আছে মানে সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন এগুলি তোমরা করবা করে বন্ধের পরে সবাই জমা দিবা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো বাবা মার কথা শোনো সবসময় বাসায় থাকো আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ